Myślę sobie, jak dziwnie plotą się ludzkie dzieje. Skąd ja, warszawianka, znalazłam się w Zakopanym, na nartach, w górach. I jakby się potoczyło życie moje, gdybym nie miała ciężkiej astmy oskrzelowej, gdzie dusiłam się tak, że w ogóle już rodzice nie wiedzieli, co robić, a wtedy nie było żadnych specjalnych lekarstw. I teraz Warszawa jest zburzona. Nie ma szkół, nie ma nauczycieli. I ja z tą astmą po powstaniu i rodzice sobie pomyśleli, że może te góry pomogą mi w uleczeniu tej astmy. I przyjechałam do Zakopanego. Ja na te góry patrzałam jak zaczarowane zupełnie. No i trzy kroki od kolejki. No i zaczęło się zimą właśnie jazda tą kolejką na górę. To była kolejka jeszcze mała, z balkonikiem tam się wstawiało narty. I to było wejście w te góry, bo i to, że się leciało w powietrzu i widziało się z lotu ptaka, te drzewa cudowne, te limby tam w dolinie pod Kasprowym, widziało się często nawet kozice albo lisa i ślady lisa aż do, do kolejki. Bardzo to było wszystko ciekawe, a oglądało się właśnie z tego samolotu, z tej kolejki. No i tak ta kolejka stała się czymś takim zupełnie normalnym i bardzo bliskim, właśnie jakimś tym domem takim, którym się wyjeżdżało w inny świat w ten świat gór. No a później jeszcze, jak pracowałam na Kasprowym przez krótki czas u pana Ziemblica, to w ogóle nocowałam tam na górze. I wtedy szłam sobie jeździć na nartach w Kotle i dopiero jak przyjeżdżała pierwsza kolejka, to wołali mnie na górę, żebym przyszła do bufetu. Fis jeden, tu na dół szedł. I właśnie ja startowałam z pierwszym numerem na, na tej trasie. No tu zawsze wyglądaliśmy jak tam ze śniegiem. Z goryczkowej i do Polaka.
kontratową widać w miejsce naszych spotkań kolejkowych z, kolejka, z kolejkarzami, ze wszystkimi starymi ludźmi gór. Dzień dobry. Przyjecham, przyjecham szukać śniegu. Ile tych mgieł było? Ile tych słońc? Ile śniegów? Właściwie cudowne. Ale dosyć już na jedno życie. Chyba. Teraz muszę innym pozwolić jeździć. Muszę podmuchać, to może te chmury zejdą. 